Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Telarandoi mama karikramaniki. Aswagatam, suswagatam. Ah, mao chesedo. Yendulo, the one and only vibrant and stunning. అందరు షో చేసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ నేను షో చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం కొంచెం మంచిగా కోరుకొని మంచిగా ప్రే చేయొచ్చు కదండి మామ షో మంచిగా రావాలి అది ఇది అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇక ఈరోజు రెండు గంటల సేపు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ప్లీజ్ మహేష్ నీకు ఇక్కడ వరకు వేస్తా అంటే ప్లీజ్ సార్ వినిపోండి అరే నీకు దండం పెడతారా వాష్రూమ్కి వెళ్ళొస్తాను అక్కడ నో సార్ ఒక్క ఐదు నిమిషం ఓకే సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి తెల్లారుందో ఈ మామ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన ప్రియాంక గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము ప్రియాంక గారు మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ప్రియాంక హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సో ఇక లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ సో తారక రత్న ఆరోగ్యం కాసింత కుదుట పడింది అందరు కూడా అమ్మయ్య మనోడు సేఫ్ సైడ్ అనే పరిస్థితికి వచ్చేసింది అనమాట అండ్ అలాగే ఫస్ట్ టైం తెలంగాణలో జీరో కరోనా కేసెస్ ఈరోజు కన్ఫర్మ్ అయింది కరోనా కేసెస్ చూద్దామన్నా ఒక్కటి కనబడదు ఇక్కడ ఎవరి ఇంట్లోకైనా మీరు వెళ్ళండి ఎవరైనా కరోనా పేషెంట్లు ఉన్నారండి మీ ఇంట్లో అంటే ఉండేదండి ఒక సంవత్సరం క్రితం ఇప్పుడు అటువంటిది ఏం లేదండి కరోనా గిరోనా అంత జాంతనాయ్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి పొట్ట విప్పి చూస్తే ఎన్ని కిలోల అల్లాలు తిన్నారండి మీరు ఇది ఒకసారి దగ్గర రండి ఆ పొట్టలో నాకు తెలిసి ఓ ఇరవై కిలోల అల్లం తిని ఉంటారు ఇందులో ఒక పది కిలోల కాఫీ పది లీటర్ల కాఫీ ఉంటుంది చె బాబు ఇన్ని నిమ్మకాయలు తిన్నారు ఏంటండి అసలు మీరు చికెన్ ఫ్రై వేసుకొని తిన్న ఈ కోళ్ళు సడన్గా ఆ పొట్టలో నుంచి నోట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వస్తే నాకు తెలిసి ఒక పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లిటీ ఫామ్ అయి పెట్టచ్చు అన్ని తిన్నారు లాక్డౌన్లో సో ఏది ఏమైనా ఎన్ని తిన్నా కూడా మన ఆరోగ్యం కోసమే కదా మనం మంచిగా ఉండడం కోసమే కదా ఓకే అండ్ అలాగే కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద విన్నర్స్ ఆఫ్ ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించినటువంటి ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఆడపడుచులు అందరూ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుండి ఒక ప్లేస్ అని చెప్పానండి ఎక్కడ వెళ్ళిపోయిందండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆరు వేల ముగ్గులు ఈ ఆరు వేల ముగ్గుల నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ రెండు వేల ముగ్గులు రెండు వేల ముగ్గుల నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ టాప్ ట్వంటీ టాప్ ట్వంటీ నుండి టాప్ టెన్ ఓకే టాప్ థర్టీన్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ డబల్ జీరో సిక్స్ టూ అనే నంబర్కి మీరు డీపీ ఉంటుంది ఆ డీపీ మీరు చూడవచ్చు ఓకే స్టేటస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది స్టేటస్ కూడా మీరు చక్కగా చూడవచ్చు అనమాట ఓకే సో అది సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద విన్నర్స్ ఆఫ్ ముత్యాల ముగ్గు ఓకే అండ్ మాయా జ్యువెలర్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ఒక లక్ష యాభై వేలు మేము ఒక లక్షనే అని మెన్షన్ చేసాము బట్ ఒక లక్ష ముప్పై వేలు నలభై వేల రూపాయల గోల్డ్ డైమండ్ లాకెట్ వాళ్ళు సొంతం చేసుకోబోతున్నారు అండ్ అలాగే శాంసంగ్ ఫోన్ ఫైవ్ జీ లేటెస్ట్ మోడల్ అది కూడా సొంతం చేసుకోబోతున్నారు ఒప్పో ఫోన్ అది కూడా సొంతం చేసుకోబోతున్నారు అండ్ అలాగే స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజెస్ కూడా రావడం జరిగింది అది ఈరోజు నైట్ వరకు అనౌన్స్ చేస్తున్నాము మొత్తానికైతే ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ విన్నర్లకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నేను కాల్ చేసి ఒక్కొక్కరికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాం అమ్మ ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మ అని నేను నోట్లో నుంచి వెళ్ళి మాట వస్తలేదు ఒక్కొక్కరికి అరే పక్కన ఎవరైనా నీళ్ళు కొట్టండి రావాలి అనే పరిస్థితి వచ్చేసి 
సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మన రేడియో నుండి కాల్ చేసి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి అసలు ఇంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనము డిజైన్ చేసినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్కి అనేది నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ఎక్కడండి చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు హస్బెండ్ వైఫ్ అందరు కలిసి ఏమండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్లో మనము పాల్గొందాము అని వాళ్ళ ఇంటి ముందు రంగవాళ్ళు లేచి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది తెలుగువారి గుండె చప్పుడు అని చెప్పేసి రాసి ఓకే వాళ్ళు మనకు వాట్సాప్ పంపిస్తే దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ బృహత్తర ఈ మహత్తర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన ఆడపడుచులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేనేజ్మెంట్ తరపు నుండి అండ్ విన్నర్స్ వాళ్ళందరితో కూడా మనం మాట్లాడదాము ఈరోజు అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా చాలా కబుర్లు తీసుకురావడం జరిగింది మీ అందరి కోసం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మరి మా మా ఈరోజు ఫనీ క్వశ్చన్ అటువంటిది ఏమన్నా గట్రా తీసుకొని వచ్చామా అంటే ఫనీ క్వశ్చన్ లేకుండా మా మా ఉంటాడా ఎప్పుడైనా ఈరోజు సో బీబీజీ అండ్ అలాగే లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆలివ్ ఆ స్వీట్స్ సమర్పిస్తున్నటువంటి తెల్లారిందో ఈ మా మా కార్యక్రమంలో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్కి పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళకి హాఫ్ కేజీ స్వీట్స్ ఓకే ఆలివ్ స్వీట్స్ హౌస్ నుండి మీరు గెలుపొందవచ్చు ఇంతకీ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను కాస్త ఓపిక పడ్డాను సడన్గా మీ దగ్గరికి ఒక హాఫ్ కేజీ స్వీట్స్ చాలా ప్రేమతో నేను సంతకం పెట్టి పంపించాను అనుకో ఏ మామా మహేష్ దగ్గర నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి స్వీట్స్ వచ్చేసినాయి ఓపెన్ చేయి ఓపెన్ చేయి ఓపెన్ స్వీట్ బాక్స్ అన్ని మిక్స్ అయిన స్వీట్ బాక్స్ యాక్చువల్ జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే లైఫ్ ఒక్కొక్కసారి అన్ని స్వీట్సే సడన్గా బాక్స్ ఓపెన్ చేసి తీసుకోండి నీకు ఇష్టమైన స్వీట్ ఏందో తీసుకోండి ఒక్క నిమిషం ఉండు నేను చూస్తాను అరే ఒక్క నిమిషం ఎందుకు తొందరగా పిక్ చేసుకోవచ్చు కదా ఏదో ఒకటి అంటే లేదు 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 నాకు నచ్చింది తీసుకుంటా అని ఆ స్వీట్ బాక్స్ దిక్కు చూసి ఓ మూడు నిమిషాల తర్వాత మెల్లగా ఒకటి తీసుకుంటారు అంటే ఇది తిందామా ఇది తిందామా అది తిందామా ఇది తిందామా ఏదో ఒకటి తినేద్దా ఇగో ఇది తినేస్తే బాగుంటుంది కదా అండ్ కొంచెం ఎల్లో కలర్ టైప్ రెండు కలర్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది కదా నాకు ఆ స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్లో మనం అన్ని మిక్స్డ్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో రెండు కలర్స్ తోటి ఒకటి ఉంటాయి అది తింటే ఎంత బాగుంటుందండి మీ మనసులా ఉంటుంది ఓకే ఇక మామ షోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం అలాగే క్వశ్చన్ ఏమిటి ఈరోజు మామ క్వశ్చన్ ఏం తీసుకొచ్చాం అంటే ఎస్ ఒక జిల్లా పేరు నంబర్ వన్ ఒక జిల్లా పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒక నది పేరు ఒక జిల్లా పేరు ఒక నది పేరు ఒక సినిమా పేరు సేమ్ ఒకటే ఒక నది పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒక జిల్లా పేరు అదేనట ఏంటది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మామా జాతర మొదలైంది ఏం జాతర మామా ఎక్కడ జదిరైంది ఎక్కడ మొదలైంది ఏంటి నీకు జాతరలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కదా సమ్మక్క సారక్క జాతర మొన్ననే అయిపోయింది మరి తెలంగాణలో మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర తర్వాత రెండో అతిపెద్ద జాతర వచ్చేసి మెదక్ జిల్లా ఏడుపాయలలో జరుగుతుందన్నమాట తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత ఏడుపాయల జాతరకు వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నమాట ఏడాది మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఏడుపాయల వనదుర్గామాత సన్నిధిలో నిర్వహించే జాతరకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఏర్పాట్లు స్టార్ట్ అయ్యాయన్నమాట జాతర అంటే జాతర అండి మామూలు జాతర కాదు అండ్ సమ్మక్క సారక్క జాతర మొదలైందంటే ఎనలేనటువంటి ఆనందం సంతోషం ఒకేసారి ఒక వంద బండ్లు కట్టుకొని వస్తారు ఇప్పటికీ బండ్లు కట్టుకునే వస్తారు తెలుసా ఆ బండ్లలో బండ్లు అంటే ఎద్దులు ఎద్దుల బండి అండి ఎద్దుల బండిలో మంచిగా ఓ ఐదు కిలోల బియ్యం మంచి సన్న బియ్యం వేసుకొని నాలుగైదు కోళ్ళు దానికోటి దీనికోటి కట్టేసి సారీ సరే అమ్మవారికి మొక్కు కదా తర్వాత ఇక మసాలాలు అన్నీ కూడా మంచిగా నూరి అసలు ఆ మసాలా ప్యాకెట్ బండి పోతుండే గుమ్మ 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 స్మెల్ స్మెల్ వస్తుంది అయిగా అక్కడ ఆపేసి ఓ నది దగ్గర ఆపేసి మంచిగా స్నానాలు చేసేసుకొని నదిలో అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని తొందరగా తొందరగా 
ఈ యూత్ అంతా కొంచెం లేచే వరకు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అవుతుంది కానీ పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు ఉదయమే రెండు గంటలకే లేపేసి అరే మహేష్ లేరు అదరా దర్శనం చేయాలి తొందరగా మాకింత రెండు గంటలకి దర్శనమైంది రెండు గంటలకు దర్శనమైంది రా ఇప్పుడు స్నానం చేసి ఆడికి పోతే మూడు మూడున్నర నాలుగు అవుతుంది బిడ్డ నువ్వు తొందరలే అని చెప్పేసి అంటే మనం కళ్ళు దూడ్చుకొని బ్రష్ చేసుకొని లేచి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అక్కడికి వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు తెరిచేంత లోపే జరగని 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 అని చెప్పేసి తర్వాత మెల్లగా ఇక బండి దగ్గరికి వచ్చేసి చిన్న టెంట్ వేసుకొని పక్కనే అలా వాగు పోతూ ఉంటే అప్పటికే అన్నీ రెడీ అయి ఉంటాయి ఆ టైంలో ఉంటుందండి అస్సలు ఏమన్నా కాల్స్ వచ్చినాయి అనుకో కాల్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మహేష్ గారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానండి డబ్బింగ్లో నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను జాతర అంటే అలా ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళ ఊర్లో ఏమేమి జాతర జరుగుతుంది ఏంటి మనతో చెప్పడానికి ఎవరు ఉన్నట్టున్నారు యాదగిరి నమస్కారం అండి నమస్తే యాదగిరి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నా మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా అవునా ఎవరిని కోరుకుంటున్నావు నేను బాగుండాలని ఇక్కడ కూడా పాలకుర్తి జాతర శివరాత్రి నేత చూద్దాం రండి పాలకుర్తి బా బాగుంటుందా పాలకుర్తిలో శివరాత్రికి నువ్వు అన్నట్టు బండ్లు కట్టుకొని వస్తారు అని శివరాత్రి నుంచి ఫుల్ జనం శివరాత్రి నుండి ఉగాది వరకు అదే నమ్మకం ఎందుకంటే ఈ యాంత్రిక జీవనంలో పడిపోయి మనము ఉద్యోగము ఇల్లు ఉద్యోగము ఇల్లు ఉద్యోగము ఇల్లు 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 ఇట్లా అయిపోయి అలా విహార యాత్రలకు పోదాము చక్కగా పోయి ఒకరోజు మంచిగా మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు అలా విహార యాత్ర వేసుకొని వస్తే మానసికంగా ఎంత బాగుంటుంది ఎంత ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయి ఎంత చక్కగా ఉంటుంది మన ఆరోగ్యము మన ఎండార్ఫిన్స్ అన్ని స్టార్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉంటే ఎట్లా ఎండుకు రావాలి అవి ఓకే యాదగిరే మరి ఆ మొన్న ఏదో మంట పెడతా అన్నావు 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 ఏమన్నావు ఏంది ఆన్సర్ ఏంది అది నాకు నిద్ర కూడా వర్తలేదు ఆన్సర్ ఏమై ఉండే ఏమై ఉండే అని చెప్పేసి ఏంది నువ్వు మొన్న ఏదో ఐదు నిమిషాల టైం ఇస్తా ఐదు వందలు ఇస్తా సమాధానం కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పు ఐదు వందలు ఇస్తావు ఐదు నిమిషాల టైం ఇస్తావు ఐదు వందలు రెడీయా ఇవ్వడానికి ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలు ముప్పై అరసే గట్ల నాకు అన్నం కావాలి నువ్వు ఎలా తెచ్చి పెడతావు కుండలు పోయొద్దు గిన్నెల పోయొద్దు కుండ వంటి పెట్టాలి ఈ మళ్ళీ ఒకసారి మనోళ్ళకి చెప్పు మనోళ్ళు చాలా మంది వింటున్నారు రేడియో ఏమండి ఆ రేడియో వినేవాళ్ళు ఒకసారి మీ అందమైన చెవి ఒకసారి ఇటు పెట్టండి ఆ చెప్పా తొందరగా చెప్పు బియ్యం గిన్నెల పోయకుండా వండాలి మనం ఇప్పుడు కుండలో వెనకట కుండలు ఉండేది కదా దాంట్లో కూడా పోయకుండా ఉండాలి తొమ్మిది నిమిషాలు టైం ఇస్తా ఓకే బియ్యము కుండలో వండ బియ్యము కుండలో పోయకుండా ఓకే గిన్నెలో పోయకుండా అన్నం ఉండాలి అదే ఎలా అదే ఎలా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఉండవు మనోళ్ళతో మాట్లాడదాం మనోళ్ళు హలో ఇన్నవా ఇది ఇంత తెలుసు ఇంత ఉన్నావు అన్ని ఇంగ్లీష్లో గంటలు గంటలు మాట్లాడతావు ఈ ఆన్సర్ చెప్పరాదా ఆయన అడుగుతున్నాడు సో యాదగిరి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పకుండా నేనే ఐదు వందలు ఇవ్వాలి నావే నీకు రిటర్న్గా నువ్వు ఈ అంబర్ ఫిట్టింగ్లు బాగానే పెడుతుంటున్నావు ఏంద అందుకోసమేనా వచ్చినప్పుడల్లా అంబర్పేటలో ఉంటా అంబర్పేటలో ఉంటా ఓకే బాగుంది యాగిరి నేను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈరోజు ఒక నది పేరు ఒక నది పేరు ఒక జిల్లా పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒకటే రెండైతే చెప్పగలుగుతా సార్ చెప్పేంటది కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా కృష్ణా జిల్లా అంటే వస్తుంది కదా కృష్ణా నది కృష్ణా నది అంటే నది వస్తుంది వెరీ గుడ్ కృష్ణవేణి సినిమా కృష్ణవేణి సినిమా వా సూపర్ అండి నిజంగా కూడా 
వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ చెప్పినావు ఏహా నీకు తిరుగులేదు పోయిగా ఏం చేశారు ఏం వండారు ఇంట్లో ఈరోజు ఈరోజు కూరగాయలు పదినా సార్ నేను ప్రశ్న ఇప్పుతాను విను ఇప్పు తొందరగా ఇప్పు మెలగిప్పే తొందర మూడు రోజుల నుంచి సోతలు విన్న వాళ్ళు కొంచెం ఎలా అంటే ఉంటారు కదా అవును అవును బియ్యం నానబెట్టిన బియ్యం కావాలండి నానబెట్టిన బియ్యం కావాలి ఓకే ఒక లూజు గుడ్డలు కట్టాలి లూజు గుడ్డలు కట్టాలి ఓకే కట్టి ఆ ఉష్కల చూసి పాత పెట్టాలి ఉష్కల ఒక గుంట అంత మూరడంత గుంట తీసి ఆ గుంటలో పాత పెట్టాలి బియ్యాన్ని మీరంగ ఒక కంపాయిట్ తీసుకొచ్చి మంట పెట్టాలి కత్తం ఫస్ట్ బియ్యం నానబెట్టాలి ఆ బియ్యాన్ని నానబెట్టి అంటే మనం ఎన్ని షేర్ల దాన్ని ఏమంటారు సరే ఒక రెండు కిలోల బియ్యం మంచిగా సన్న బియ్యం తీసుకున్నావు రెండు మంచిగా నానబెట్టినాం రాత్రి మొత్తం నానబెట్టి అదొక గుడ్డలో చుట్టాలి చుట్టి మనము ఇసుక తీయాలి ఇసుక తీసి దాంట్లో పాచి పెట్టి మీదంగా మళ్ళా మీ నీళ్ళు పోయాలి ఆ గుడ్డ మీదంగా అవునా రేపు నేను మీ ఊరికి వస్తున్నా నేను నువ్వు ఎట్లయినా ఆడికి జాతరకు రమ్మన్నావు కదా నన్ను నేను జాతరకు వచ్చినప్పుడు బిడ్డ నువ్వు ఇట్లా దొరకకపోవాలి ఇట్లా కాకపోవాలి అప్పుడు ఐదు వందలు కాదు ఏ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారిని అడుగుదా నిజంగానే అట్లా అవుతుందా బియ్యం అలా మనం చేయగలమా శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి కాల శ్రీనివాస్ గారు మామ ఎలా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ మామ యా బాగున్నారు నేను కూడా బాగున్నాను మామ ఇప్పుడు మనోడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక నాలుగైదు కిలోల బియ్యాన్ని తీసుకొని నానబెట్టేసి ఒక తెల్ల బట్టలు తెల్ల బట్టనా ఎర్ర బట్టనా ఏ బట్ట కావాలన్నా నీకు తెల్ల తెల్ల బట్ట తీసి మంచిగా ఇసుకలో పెట్టేసి ఇటుక ఇసుకలో పయనించాలి వాటర్ పోసి అంట పెట్టాలి అంటాడు నిజంగానే అవుతుందా అన్నం అవుతుందా కాల శ్రీనివాస్ గారు నేను కూడా ఎప్పుడు ఉండలే ఈ ఇకమతలు అన్ని మరి ఈయనకే తెలుసు అన్ని అన్ని ఇకమతలు ఈసారి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఫెయిల్ కావాలి ఊరికనే చెప్పిన రేడియో లాంటి మాత్రం నేను ఒప్పుకోను నేను ఫెయిల్ అయితే ఐదు వేలు కట్టిస్తా సార్ ఐదు వేలు కట్టిస్తావు తగ్గేదే లేదంటవా సార్ చెప్పు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏదేస్తున్నా చెప్పరా అదే చెప్పరా అదే ఏంది అన్న చచ్చిపోతుంటే తమ్ముడు పుట్టిండా చూద్దాం దీనికి ఎవరైనా చెప్తారు కదండి ముందుగా మన శ్రీనివాస్ గారితో మాట్లాడదాం శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉందండి అక్కడ తాజా సమాచారం ఏంటి వాతావరణం చల్లగా ఉందని తెలుస్తుంది నిజమేనా మీ దగ్గర వాతావరణం చల్లగా ఓకే యా మామ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మామ మీకు తెలిసి చెప్పండి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మామ ఒక నది పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒక జిల్లా పేరు ఒకటే అయింది మామ ఎందుకు రిసౌండ్ వస్తుంది ఏంది రోజు అంతా హలో అరే అందరు కృష్ణ 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 అంటున్నాయి మామ కృష్ణ కాదు మామ ఇంకొకటి ఉంది చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మాకు మెసేజ్ పెట్టేశారు గోదావరి అని చెప్పేసి గోదావరి జిల్లా ఉంది గోదావరి నది ఉంది మరి 
గోదావరి జిల్లా గోదావరి నది ఉంది గోదావరి సినిమా కూడా ఉంది కదా మరి అది కూడా కరెక్ట్ ఆ పేరుతో ఎవరు లేరంటవా ఏమో ఇక చూడాలి మీరు చెప్పాలి మీది రీసౌండ్ వస్తుంది కాల శ్రీనివాస్ గారు ఒక్కసారి చూసుకోండి సార్ డ్రైవింగ్ ఓకే డ్రై జర్నీలో ఉన్నాడు ఎక్కడ పోతున్నారు సార్ జర్నీలో హైదరాబాద్ వస్తున్నారు రండి 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 మీ రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి ఏ పాట ప్లే చేయమంటారు హాయిగా అలా హైదరాబాద్కి వస్తూ ఉంటే చాలా మంది పిలిస్తే వస్తారు కదా ఒక్క దగ్గరికి మాత్రం పిలిచినా నేను రాను ప్లీజ్ అంటారట ఎక్కడికి మామాది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎక్కడన్నా పిలిస్తే వస్తాం నేను కూడా వస్తాం అది ఇది అని చెప్పేసి అంటారు కదా కానీ ఎవరైనా కూడా ఒక దగ్గరికి పిలిస్తే వస్తావా అక్కడికి వెళ్తున్నా నేను అంటే నేను రానంటున్నా బాబా గెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి సరేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ అందరు వస్తా వస్తా అంటారు ఆ ఒక్క దగ్గరికి మాత్రం రావచ్చు కదా మంచి క్లైమేట్ ఉంది బాగుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ మీరు అక్కడికి రావచ్చు కదా అంటే రావచ్చు కదా అది అని చెప్పేసి మనం అన్నాం అనుకో నేను రాను నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో సో మొత్తానికైతే కాల శ్రీనివాస్ గారికి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి డెడికేట్ చేస్తున్నాం మీరు కూడా ఇలా మంచి మంచి పాటలు వినాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మరి మన ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ విన్నర్ ఎవరు ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి చిమ్మపుడు శ్రీనామూర్తి గారు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు సార్ మీకు దండం అక్కడికి కాదు సార్ ఎందుకు సార్ ప్రతీది మీరు అట్లా ఆలోచిస్తారు కొంచెం ప్లీజ్ సార్ నన్ను బతికించండి సార్ నా మంచి ఆలోచనలను అక్కడికి ఎవరు రారట పిలిస్తే చిమ్మపుడి గారు మెసేజ్ చేశారు సో అలాగే మనం ఈ ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచిన వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి వాళ్ళు ఎలా చేశారు ఏంటి చలో లెట్స్ సుధా గారు లైన్లో ఉండండమ్మా హలో హలో ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి హలో 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 యా దేవిరెడ్డి గారండి ఓకే దేవిరెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారండి నమస్కారం అండి నేను దేవిరెడ్డి గారు నేను మీరెవరండి మేము బాగానే ఉన్నా నేను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను యాక్చువల్లీ రిజల్ట్స్ చూసాను టెల్ అండ్ ఐ మీన్ వాట్సాప్ ద్వారా ఓకే హలో మేడం చెప్పండి సో ఎలా అనిపించిందండి ఒక ఆరు వేల ముగ్గుల్లో స్క్రూటనైజ్ చేసి ఆరు వేల ముగ్గుల్లో నుంచి వెళ్ళి రెండు వేల ముగ్గులు సెలెక్ట్ చేసి ఆ రెండు వేల నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ రెండు వందలు చేసి రెండు వందల నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇరవై చేసి టాప్ థర్టీన్ తీస్తే థర్టీన్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ మీరు వచ్చేసారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు దేవి గారు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉందండి అసలు అనుకోలేదు నాకు వస్తుందని యాక్చువల్లీ నిన్న మహేష్ గారు కాల్ చేశారు సో టెన్ టాప్ టెన్ లో మీరు ఉంది అనేసరికి ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు రేడియోలో మాట్లాడుతున్నారు పోయినా వచ్చినా రాకపోయినా టాప్ టెన్ లో వచ్చానా అరౌండ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ అనేసరికి రియల్లీ ఐ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఫీలింగ్ అనమాట ఎస్ ఇప్పుడు మీరు కూడా మహేష్ గారితోనే మాట్లాడుతున్నారండి మీరు మాట్లాడేది లైవ్ వెళ్ళిపోతుంది నలభై రెండు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా వింటున్నారండి దేవిరెడ్డి గారు మీ మాటలు 
అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది కార్యక్రమం వింటున్నారు మరి మాన్య జ్యువెలర్స్ మీకు ఇస్తున్నటువంటి ఒక లక్ష రూపాయల విలువైనటువంటి గోల్డ్ లాకెట్ మీరు గెలుచుకున్నారు మ్యామ్ యాక్చువల్గా అది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ డైమండ్ లాకెట్ అండి సో ఏం చేస్తారు డైమండ్ లాకెట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అండి నేను ఏ గిఫ్ట్ ఏంటన్నది అంత డీటెయిల్ గా చూడలేదు బట్ మన తెలుగు వారికి ఒక సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో అంటే లైక్ థీమ్ సంక్రాంతి పెట్టారు కాబట్టి ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ ఆ మన సంక్రాంతిలో ఉన్న ఆ కళ అవన్నీ మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన సంప్రదాయాలన్నీ ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం మర్చిపోతున్నాము అది ముగ్గు ద్వారా చెప్పాలనుకున్నానండి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ బికాస్ ఊళ్ళో వెళ్లేటప్పుడు అయితే అవన్నీ చూస్తుంటాము కానీ ఇక్కడ సిటీస్ లో సెటిల్ అయిపోయేసరికి రియల్లీ ఫీలింగ్ మిస్సింగ్ అనమాట బాగా సో ఐ థాట్ టు కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యా ముగ్గు ఫెంటాస్టిక్ అండి సో మొత్తానికి అయితే మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంతమందిలో మీరు సెలెక్ట్ అయినందుకు ఓకే అండ్ ఏం చేయబోతున్నారు డైమండ్ లాకెట్ ని మీ సార్కి ఇస్తారా మీరు వేసుకుంటారా ఊరికే సరదాగా అడిగానండి సరదాగా అడిగాను మీరు ఇప్పుడే ఏం కమిట్మెంట్ ఏం చెప్పండి పాప ఏమండి ఇంకో లాకెట్ నా వల్ల కాదు ప్లీజ్ మీరు దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టదు లాకెట్ కాదు ఎప్పుడైనా ఇంకా ఇట్లానే మీరు ఏవైనా కాంపిటీషన్ అట్లా పెట్టేటప్పుడు డెఫినెట్లీ మేబీ మనీ రూపంలో అయినా అయితే మేబీ వీ కెన్ సపోర్ట్ నీడి పీపుల్ సార్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐ తెలుగు యా యా డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు అండి నీడి పీపుల్ కి మనం చేయొచ్చు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు కదా సో మనము ఆ స్పాన్సర్స్ ని మనము డబ్ల్యూ అని చెప్పేసి మనం అనలేమండి అదొకటి పెద్ద ప్రాబ్లము బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు ఎట్లయినా మీకు మ్యారేజ్ యానివర్సరీకి మీ బర్త్డేకి సార్ మీకు మీకు గోల్డ్ అది ఇది మీకు కొనుక్కోమని చెప్పేసి ఇస్తారు కదా ఈ ఈ యానివర్సరీకి డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పండి ఏమండి నాకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి డైమండ్ లాకెట్ వచ్చింది కదా ఈ డబ్బులు నీడి పీపుల్ కి యూజ్ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పండి కొద్ది రోజుల్లోనే పిలుస్తాము అండ్ అలాగే ఒక మంచి సెలబ్రిటీ తోటి మీకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ రేడియోకి తీసుకొని వచ్చేసి రేడియో చేతుల మీదుగా రేడియో స్టూడియోలో మీకు బహుమతి ప్రధానోత్సవం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తానండి ఓకేనా ఇది ఇది ఈ ఆఫీస్ వచ్చేసి అమీర్పేటలో ఉంటుందమ్మా ఆఫీస్ వచ్చేసి అమీర్పేటలో ఉంటుంది మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఓకే మీరు యాప్ స్టోర్ లో గానీ తర్వాత ప్లే స్టోర్ లో గానీ వెళ్లేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనే ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ షోస్ అన్ని కూడా వినండి ఇప్పుడు మామ షో ఉన్నది ఇది సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ వస్తుంది ఈవినింగ్ సో అట్లా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీరైతే మన తెలుగు కళలు తెలుగు సంస్కృతి ఇంకా ఇంకా ఉండాలి అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు ఇన్ ద సేమ్ వే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కూడా మన తెలుగు మన మన భాష మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి మేము ముందు తరాలకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాం అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ ఈ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందామా చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది ఓకే మీ వాయిస్ కూడా బాగుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా రేడియో జాకి కూడా వేస్తే ఓపెన్ అయిపోద్ది నాకు అవునా డెఫినెట్గా వేసేస్తారా ఓకే కాకుంటే చాలా ముసలా కూడా గొంతులో మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు యంగ్ వాయిస్ లో మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఒకసారి మీ అత్తగారు లాగా మాట్లాడండి నమస్తే అని ఒకసారి మీ అత్తగారు లాగా మాట్లాడండి చూద్దాం గొంతు చేంజ్ చేస్తారేమో బాగానే ట్రై చేశారండి పర్వాలేదు వండర్ఫుల్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ ఆనందం మీ కళ్ళలో తెలిసిపోతుందండి మాకు కావాల్సింది కూడా మీ ఆనందమే దే దేవిరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ అలాగే మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికి కూడా చెప్పి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించండి దేవి గారు ఓకేనా ఆల్ రైట్ మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చూసారు కదా కొట్టేశారు నేను చెప్తూనే ఉన్నా 
మా వాళ్ళకి చెప్తానే ఉన్నా ప్లీజ్ నీకు దండం పెడతా ఒక మంచి ముగ్గి లక్ష లక్ష యాభై వేల రూపాయలు అసలు లక్ష యాభై వేల విషయం పక్కన పెట్టేసేయి అది మనకే రావాలి ఫస్ట్ ప్రైజ్ మనకే రావాలి ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కాలు కదలదు చెయ్యి కదలదు నేను ముగ్గేయ్యా నువ్వే ముగ్గేసి నాకు ఆ ప్రైజ్ తీసుకొని రా అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకో ఓకే సుధా గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు చూసారా ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అవునండి మా నిజమే ప్రైజ్ వస్తే చాలా హ్యాపీ దేవిరెడ్డి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను నా తరఫున యా సో మొత్తానికైతే ఆ విధంగా ముత్యాల ముగ్గు ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ దానికంటే ముందుగా సో ఎలా ఉంది మీ వైజాగ్ అంతా కూడా మీకు వైజాగ్ రాజధాని వచ్చేస్తుంది కదా కంగ్రాచులేషన్స్ సో రాజధాని వస్తే బాగా డెవలప్ ఇప్పుడు మనకి మనకి ఎన్ని ఎకరాలు నాయన ల్యాండ్ ఎంత ఉంది ల్యాండ్ ఎంత ఉంది పోని ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది అంటున్నా హౌస్ నాకు బీచ్ పక్కన ఒక కోట ఉంది మా హౌస్ పక్కన బీచ్ పక్కన కాదు కానీ మా హౌస్ పక్కన ఒక కోట ఉంది మేము తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఎప్పుడో కరెక్ట్ నాకేందంటే ఇక మహా అంటే ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు పనిచేస్తాం కావచ్చు అండి ఈ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇక మనం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులు ఈ డబ్బులు అన్నీ చక్కగా ఇక రిటైర్మెంట్ అనమాట రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా ఇక ఆమెను తీసుకొని వచ్చేసి అక్కడ ఆ సాగర తీరాన ఒక మంచి గెస్ట్ హౌస్ ఒక డూప్లెక్స్ హౌస్ ఒక మంచి విల్లా అలా కట్టేసుకొని మా బ్రదరు మా పిన్ని కొడుకు ఈ మధ్య అక్కడే తీసుకున్నారు కోటి రూపాయలు తీసుకు కోటి రూపాయలు అయిందట మా పెద్ద హౌస్ ఓకే చాలా బాగుందంట అతను డాక్టర్ అనమాట కోటి రూపాయలకి తీసుకున్నారట ఇప్పుడు గృహప్రవేశం ఉంది ఈ మధ్య అయితే మార్నింగ్ లేవగానే మనకు ఆ సముద్ర కిరటాలు ఆ సూర్యోదయం అవన్నీ కూడా కనబడాలన్నమాట అలా ఆ సూర్యోదయాన్ని చూసుకుంటూ అలా కాఫీ తాగుతూ ఎప్పుడైనా చూడలేదు బట్ నేను చూసాను నేను బాంబేలో చూసాను ఇది అదే చెప్పాను కదా కాడిల్లా క్రూజ్ ఆ క్రూజ్లో వెళ్ళాను సూర్యోదయం చూశాను అట్లనే వైజాగ్లోనే సెటిల్ అయితే కావచ్చు ఇక నేను అట్లా అనమాట ఎనివే యా డెఫినెట్గా అంతకంటే ముందు మీ ఇంటి పైన కూడా ఏదో ఉందన్నారు కదా అది ఆ వ్యూ కూడా చూస్తా వచ్చి నేను అవునా ఏంటది నాకు కూడా వణుకొస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటది ఏంటది అంటే శ్మశానం పేరు చెబితే ఎవరైనా గజ 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 వణకాల్సి కానీ ఎవరు ఏమన్నారు వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధా గారు గుంటూరు వాళ్ళకి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుంటూరు అంటే ముందుగా మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది ఇందిరా గారు హలో ఇందిరా గారు ఫ్రం వైజాగ్ నాకు గుర్తుందండి మీకు గుంటూరు అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది అన్నాను ఏమండి 
గోంగూర పచ్చడి ఆహా ఇంకేం గుర్తొస్తుంది కోరివి కారం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు గుంటూరు సన్న రకం మిర్చిని మరిన్ని దేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తుందండి గుంటూరు మిర్చి ప్రస్తుతం పదహారు దేశాలకు ఎగుమతి అవుతోంది చైనా థాయిలాండ్ బంగ్లాదేశ్ మలేషియా ఇండోనేషియా ఓకే వీటన్నిటిని అంటే ప్రతి గుంటూరు నుంచి ఏటా మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల మిర్చి ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయటండి అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు నాటికి వాళ్ళు ఒక ఐదు వేల కోట్లకు పెంచాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వాళ్ళు అలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారట ఐదు వేల కోట్ల మిర్చిలు అంటే అసలు ఏముండి గుంటూరు మిర్చిలో ఏముంటుందండి ఏముందండి రుచి ఉంటుంది కారం ఉంటుందండి అది గోబల్ అంటూ ఉంటుంది ఏమండి గోబల్ అంటూ ఉంటుంది చక్కగా ఎక్కువ అన్నాలు తక్కువ పద్ధతి కలుపుకోవాలి లేకపోతే బట్ ఏ మాట చూసారా ఎక్కడ గుంటూరు ఎక్కడ ఏంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈవెన్ వరంగల్ మిర్చి కూడా మంచి డిమాండ్ ఏర్పడిందండి ఎనభై వేలకు కింటాల్ చొప్పున మంచి రేట్ వచ్చేసిందట ఈరోజు గుంటూరు తోటి పోటీ పడడం కాదు మొత్తానికైతే మనం అనుకున్నటువంటి గిట్టుబాటు ధర గిట్టుబాటు ధర వచ్చేసింది అనమాట రైతులకి రైతులకి పండించినటువంటి పంట అదేనండి రైతులు పండించినటువంటి పంటకి గిట్టుబాటు ధర వస్తే ఇక అంతకంటే ఏముంటుందండి ఎండు మిర్చి అండి ఎనభై ఒక్క మనం మన ఇలా బతకించినట్టు ఉన్నారంటే అది రైతుల యొక్క ఉప ఉపకారం కదండి వాళ్ళు చేసిందే కాబట్టి ఇలా మనం ఈ భూమి ఇలా బతుకుతున్నాం ఆ మాత్రం తిని ఓకే ఇంకేం సార్ ఇవాళ ఏంటి ఇచ్చే టాపిక్ టాపిక్ అన్న ఈ గుంటూరు టాపిక్ అన్నమ్మా ఏం లేదు గుంటూరు టాపిక్ అన్న గుంటూరు టాపిక్ ఇంకా చాలా టాపిక్స్ చెప్పండి ఏమండమ్మా మిర్చి కాకుండా ఇంకేం పని పండి సార్ చెప్పండి ఇక్కడ మనకు వైజాగ్ లో కూడా గుంటూరు హోటల్స్ ఉన్నాయండి సూపర్ అనుకోండి ఏ వైద్యం ఇస్తున్నా మనం చక్కగా తినగలం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా గుంటూరు వాళ్ళని చూడగానే మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చండి కరెక్ట్ అంటే మనం వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా సంతోషిస్తారు ఇందిరాగారు నేను పులిని చూసారండి అనంతలోపు మహేష్ గారు పులికి ఇంత పెద్ద తోకుందండి గుంటూరు వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే ఆ షేక్ హ్యాండ్ లో ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటది మనం ఆ వైబ్రేషన్ పెట్టేసి సార్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ గుంటూరు అనగానే ఎస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు సార్ చూసారా సార్ ఎలా గుర్తుపట్టాను మీ షేక్ హ్యాండ్ లో ఏదో ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటుంది సార్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అనమాట నేను ఒక ఆయన ఇట్లా ఒక ఆయన నాకు ఇట్లనే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత చేతిలో వైబ్రేషన్ లేదు ఏం లేదు మామూలుగానే ఉంది నేనన్న అంటే మీరు గుంటూరు అత్తగారు ఊరు అండి మీద అంటే అవునండి ఎట్లా గుర్తుపెట్టారు మాది గుంటూరు కాదు మా అత్తగారు గుంటూరు మహేష్ గారు అంటే రైట్ అండి చెప్పండి చివరి కొమ్మ అయిన చేవ అన్నట్టు గుంటూరు అంటే ఎగ్జాక్ట్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఏమండి ఈజీగా గుర్తుపట్టండి కొన్ని కొన్ని ఏరియా వాళ్ళని చాలా ఈజీగా గుర్తుపట్టండి కొన్ని వాతావరణాలు కొన్ని నాగరికతలు కొన్ని సంస్కృతులు ఇలాంటి వాటిని బట్టి మనం మా ప్రాంతాన్ని మనం గుర్తుపట్టవచ్చు అవునండి అవునండి 
బట్ ఫింటాసి ఇందిరా గారు ఎంత బాగా చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం బై బై అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే సో ఇందిరా గారు చాలా మంచిగా విషయం చెప్పారు అండ్ అలాగే కారం గుంటూరు దేనికి అంటే ఎస్ అని చెప్పేసి కానీ నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఎవరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పలేదే ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా సో ఏంటి అంటే ఒక నది పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒక హీరో పేరు ఒక జిల్లా పేరు ఒక దేవుడి పేరు అన్ని కలిగి ఒకటే పేరు ఓకే మీకేమన్నా తెలిస్తే మామకి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్లో సెకండ్ ప్రైజ్ గెలుపొందినటువంటి కవిత గారు ఫ్రమ్ జగిత్యాల్ వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం బాగానే ఉంది కదా నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ సిక్స్ మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ ఉపయోగం లేదు దయచేసి మీరు వాయబా అదేం అట్లయిపోయింది ఏదో అయింది ఓకే ఏమైపోయి ఉంటుంది సరే థర్డ్ ప్రైజ్ వాళ్ళకి కాల్ చేద్దాం నిన్న బాగానే మాట్లాడారు కదండి నిన్న బాగానే మాట్లాడారు అందరూ కంగ్రాచులేషన్స్ అది ఇది అని చెప్పాము యా 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 వేరే నంబరా ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎయిట్ త్రీ జీరో నైన్ టూ కవిత గారు ఫ్రమ్ జగిత్యాల్ హలో 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 కవిత గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎలా ఉన్నారమ్మా చాలా బాగున్నారు ఫెంటాస్టిక్ నేను చాలా బాగున్నానమ్మా మీరు మీరు ఏందమ్మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ముత్యాల ముగ్గు గెలుచుకోవడానికే ఉన్నట్టున్నారుగా అంతేనా అరే ఆరు వేల ముగ్గుల్లో మీది ఇది రెండో సంవత్సరం మీరు ఫస్ట్ మొన్న సంవత్సరం ఏమి వచ్చింది మీకు ప్రైజ్ మొబైల్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ చాలా ట్రై చేశారు కదా చాలా ట్రై చేశారు అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగా అవునా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎలా ఉంది మీ జగత్యాల అంతా బాగుందా మీ సార్ ఎలా ఉన్నారు పోయినసారి ఎవరెవరు వచ్చారు మీ అమ్మా స్టూడియోకి అవునా మరి అట్లా అట్లా కాదు కదా ఎందుకంటే మీతో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కవిత గారు సో కవిత గారు ఎలా అంటే ఈసారి రావాలి ఖచ్చితంగా మీరు మీరు ఈసారి వచ్చేటప్పుడు మీ సార్ ఉన్నా ఇంట్లో ఇప్పుడు మీ సార్ ఉండా అంటున్నా ఉన్నారా నేను చెప్తా నేను చెప్పిన తర్వాత మీ సార్కి ఇవ్వండి ఫోను ఈసారి మీరు ఈ సెకండ్ ప్రైజ్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మీరు హైదరాబాద్ రావాల్సి ఉంటుంది సారు మీరు మీ పిల్లలు ఇప్పుడు బాగానే ఉందా అమ్మా ఇప్పుడు ఓకే అయితే ఈసారి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు మీరు మీ సారు మీ పిల్లలు అందరు కలిసి రండి మంచిగా సన్మానం చేస్తాము మంచి ఫ్లవర్ బోకే ఇస్తాము మంచి స్వీట్ బాక్స్ ఇస్తాము అండ్ అలాగే మంచి ప్రైజ్ అండి ఈసారి ఫైవ్ జీ మొబైల్ అనమాట అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీ ఊళ్ళో ఈ కోడి పుంజులు ఉన్నాయా మంచివి కొంచెం లేతవి ఆ షాప్లో దొరికితే ఒకటి తీసుకోండి అమ్మా నాకు ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగే వాళ్ళు చాలా ఇష్టం మంచిగా ఆ కోడి పుంజును 
మన ఇంటి ముందు అంటే ఇంట్లోనే కట్ వేయాలమ్మా ఇంట్లో బయట ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ కుక్కలు పిల్లులు అవి వస్తాయి మంచిగా ఒక రెండు కిలోల జీడిపప్పు ఒక రెండు కిలోల బాదాము అండ్ అలాగే ఒక కిలో వాల్నట్స్ అని ఉంటాయమ్మా ఈ మధ్య దొరుకుతున్నాయి వాల్నట్స్ అని ఆ కోడి పుంజుకు మంచిగా తినిపించాలమ్మా మీరు దాని బొజ్జ మంచిగా పెంచాలి మంచిగా తినిపించేసి అవసరం అనుకుంటే రెండు మూడు చికెన్ ముక్కలు కూడా వేయండి కోడికి అది మనము తీసుకున్నప్పుడు ఒక అర కిలో ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మినిమం మూడు కిలోలు ఉండాలి అది ఆమె నేను చెప్పేది అప్పటి అదే నేను చెప్పేది మీరు మంచిగా జీడిపప్పు బాదాములు కిస్మిస్లు దానికి అన్ని పెట్టి తీసుకొని వస్తేనే నేను సెకండ్ ప్రైజ్ ఇస్తా అప్పటి వరకు ఇచ్చేస్తా తీసుకొస్తావా మంచిదా మీ కవిత నువ్వు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ సార్కి ఇవ్వండి దానికి మీ సార్కి ఇవ్వడకంటే ముందు ఎందుకు నీకు ఈ ముగ్గులు అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చేపట్టే ఈ ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ మీద మీ ఒపీనియన్ అండ్ అలాగే ఎందుకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుందా ఎప్పుడు ముగ్గుకి ప్రాణం పోద్దామా అనే పదే పదే నీ ఆలోచన ఎందుకు కలుగుతుంది అవును సార్ యాక్చువల్గా నేను పెయింటర్ అనమాట నేను డ్రాయింగ్ లో అంటే డ్రాయింగ్ చేస్తాను మా డాడీ చేస్తాను నేను కూడా చేస్తాను అదే నెక్స్ట్ నేను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కూడా చేస్తాను సో కొంచెం క్రియేటివిటీగా ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పేసి అలా ఆ థాట్ నెక్స్ట్ ముగ్గులు వేయడం అంటే చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఇది మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎప్పుడు కాంటెస్ట్ పెడతారా పెట్టరా అని ఎదురుస్తుంటా అనమాట పిల్లలు <laughs> 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 పిల్లలు కూడా హెల్ప్ ఓకే టూ కిడ్స్ మంచిగా కలర్లు అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మమ్మీ ఈ కలర్ అయ్యి మమ్మీ మమ్మీ ఈ కలర్ అయ్యి మమ్మీ అంటారా నిర్వహించే ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ లో పాల్గొనడం అంటే నీకు ఇష్టం అనమాట కదా నాకు చాలా ఇష్టం సార్ ఎవ్రీ టైం నాకు నోటిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ అప్పుడప్పుడు టైం దొరుకుతుంది అప్పుడప్పుడు నేను లైవ్ లో కూడా ఉంటుంటా అవునా రేడియో కూడా వినాలి రెగ్యులర్ గా రేడియో కూడా వినాలి రేడియో కూడా మన మన రేడియోనే అని చెప్పేసి చెప్పాలి మీరు అండ్ అలాగే మీ ఆయనకు ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వండి ఆయనతో మాట్లాడతాను నేను ఏం పేరు సార్ పేరు ఇంకొక విషయం సార్ ఎప్పుడైనా ఏవి టీవీలో వస్తే అది మీ వాయిస్ సమస్య లేదు కన్ఫర్మ్ ఇంకా అంతే వేరే ఆప్షన్ లేదు మా మా వాయిస్ అనే అనుకోవాలి యా యా థ్యాంక్ యూ అమ్మా యా మీ సార్కి ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వండి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీకు మీ పేరు సార్ మీ పేరు కే మధుకర్ అండ్ మధుకర్ ఎప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కాంటెస్ట్ రన్ చేసిన అండ్ మీ తరపు నుండి కవిత ఫ్రమ్ జగిత్యాల్ గిఫ్ట్ మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది దానికి అంత అంటే ఆడవాళ్ళు అంత బాగా ముగ్గేస్తున్నారు అంటే మీ మీ సపోర్ట్ కూడా డెఫినెట్ గా ఉండే ఉంటుంది చాలా చాలా ఉంటుంది సార్ అండ్ తను అంటే మా అంటే నా కన్నా కూడా తను 
ఒకటి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు అసలు అసలు ఎక్కడ దేని గురించి ఆలోచించారు ఖచ్చితంగా అది నైట్ అయినా ఏ టైం అయినా మార్నింగ్ లేచే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆ టైం నుండి అన్ని రెడీ చేసుకుంటుంది ఓకే అంత అది బాగా వర్క్ డివోటెడ్ అనమాట సో మొత్తానికైతే మన ముత్యాల ముగ్గు అనగానే ఏం లేనటువంటి ఇష్టం అంటే ఈసారి ఖచ్చితంగా గెలవాలి అని చెప్పేసి మీరు కూడా అండ్ మీ ఆవిడను బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి అండ్ దాట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అంటే అలా మధు గారు మీరు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్ని వేల ముగ్గులు వచ్చాయి ఆ వేల ముగ్గుల్లో ఆమె సెకండ్ ప్రైజ్ సాధించింది ఈ రోజు అంటే ఏదో ఉంది ఆమె దగ్గర ఆమెకు తెలియని శక్తి ఏదో ఉంది దాన్ని మీరు కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీ ఫ్యామిలీ చాలా బాగుంటుందండి మధు గారు మధు గారు పోయినసారి మొబైల్ మీరు తీసుకున్నారు మరి ఈసారి ఎవరికి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు నాకు వద్దు సార్ నాకు ఆల్రెడీ నేను ఐఫోన్ వాడుతున్నాను సార్ వెరీ గుడ్ అండి ఆమెకు సంబంధించిన అన్ని ఆమెకి ఇవ్వడమే బెటర్ అనమాట నేను అనౌన్స్ చేస్తానండి నేను మళ్ళీ నా దగ్గర నుండి మీకు కాల్ వస్తుంది రేడియో నుండి మీరు పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా మన రేడియో స్టేషన్ కి రండి చక్కగా సన్మానం ఇచ్చేసి ఒక గంట సేపు రేడియోలో కూర్చుండబెట్టేసి ఓకే మరి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా మీ ఇంట్లో చక్కని రంగవల్లుల వెలుగులు తీసుకొచ్చింది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నేను ఇంతమంది చెప్తూ ఉన్నాను కవిత గారికి మీ సార్ను ఒక అరకిలో ఒక కోడి పుంజు కోనమ్మ కొనమ్మ అని చెప్పండి ఆ కోడి పుంజుకు జీడిపప్పు బాదాం పెట్టేసి ఒక మూడు కిలోలు అయ్యేంత వరకు పెంచి తీసుకొని రండి వచ్చినప్పుడు అన్నాను సార్ మీకు ఓకేనా అది అందరికి మీకు ఓకేనా సార్ కోడి పుంజు తీసుకురావడం వెంటాస్టిక్ అండి మధు గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నా కూడా వేసి పెట్టు అని చెప్పేసి ఇలా ఉండాలండి భార్య వెరీ నైస్ అండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ మీ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడినందుకు మధు గారు అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి యూ డన్ ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ అండి ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో విన్నారు కదా ఎక్కడ ఏమైనా మన కోట మనకు నేను మళ్ళా వాళ్ళు ఆనించాలి బయలుదేరేటప్పుడు నాకు పుంజం తెస్తూ రాలు లేదా ఆనించాలి మంచిగా ఒక సంచి తీసుకొని ఆ సంచికి ఒక హోల్ చేసి ఆ పుంజు తల బయటకు పెట్టమని చెప్పాలి మళ్ళీ లోపల పెడితే వచ్చే వరకు డామంటే కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఓకే అండ్ అలాగే థర్డ్ ప్రైజ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం కాకుంటే ఇంతమంది హ్యాండిల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండి బాబు వాయబ్బా అసలు మామూలు కష్టం కాదు ఇవి మొత్తానికైతే సాధించారు అటు ఇడిఏసి మన వాళ్ళు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఈరోజు కొన్ని వేల మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాళ్ళు ఇలా సాధించుకుంటున్నారంటే ఇంకా ఇంకేం కావాలండి వాట్ మోర్ దే వాంట్ ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ముందుంటుంది ఇంకా ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ మేము చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నాం దానికి మీ అందరి సహకారం కూడా కావాలి ఓకే సో థర్డ్ ప్రైజ్ వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళతో కూడా అన్నీ కూడా మాట్లాడి మనము సెట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ ఈ మధ్య ఫ్లైట్లో ఏంటండి రకరకాల గొడవలు అవుతున్నాయి మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన ఏదో వేసాడు అని చెప్పేసి గొడవ అయిపోయింది మళ్ళా మొన్న ఎవడో డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను డోర్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను డోర్ ఓపెన్ చేస్తా అని వాడు మొన్న ఏరో స్టేషన్ ఏదో అన్నాడని చెప్పేసి మళ్ళో పెద్ద లొల్లి 
అండ్ ఈ రోజు ఒక మహిళ హంగామా సృష్టించింది ఎకానమీ క్లాస్ టికెట్ తీసుకున్నటువంటి ఆమె బిజినెస్ క్లాస్లో కూర్చుంది సిబ్బంది ఎకానమీ క్లాస్లోకి వెళ్ళాలని ఆమెతో ఎంత వాదించినా కూడా దీంతో ఆమె రెచ్చిపోయి ఆమె కోపంతో సిబ్బంది మీద దాడి చేసి అనంతరం ఫ్లైట్ దిగి వెళ్ళిపోయిందట చాలా కష్టం ఇట్లా అయితే అంటే ఈ మధ్య కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నారు కొత్త కొత్త వాళ్ళు రకరకాల అంటే వాళ్ళకు ఆ ఫ్లైట్లో ఏ ఏ మాట కామాట ఫ్లైట్లో వాష్రూమ్ పోవడం చాలా కష్టం నా అటువంటి వాళ్ళు పక్కలో లేపాలి అటు పోవాలి ఇటు పోవాలి పొరపాటున అది కొంచెం ముందు సైడు వాష్రూమ్స్ ఉంటే మాత్రం ఎందుకో ఎనలేనటువంటి సిగ్గు అందరూ చూస్తారే నేను నా ఫ్రెండ్ నా రే ప్లీజ్ రా నా వల్ల అయితే లేదు రా నేచర్ కాలింగ్ రా ప్లీజ్ రా ఫ్లైట్లో అందరు లేడీస్ ఉన్నారు నేను లేచి అటు సైడ్ పోతుంటే అందరిని అది ఎక్కువ చూస్తారు రా ప్లీజ్ నేను ఎవరు చూడమన్నారు రా నేను ఎవరు చూడమన్నాడు చక్కగా నువ్వు ఎవరి దిక్కు చూడకుండా చక్కగా పోయి నువ్వు తొందర రాపా అని చెప్పేసి నేను మరీ బలవంతంగా ఉంటాడు తెలుసా అందరూ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నా టెన్షన్ నాకు పోయి అందరూ డోర్ పెట్టుకున్న తర్వాత రాకుండా ఎట్లా పరిస్థితి అమ్మాయ అని చెప్పేసి సడన్గా అదేదో ఆ సౌండ్ అయ్యబ్బో బట్ ఇట్స్ ఫన్ ఓకే సో థర్డ్ ప్రైస్ వెళ్ళిపోదాం ఏమైంది ఉలుకులేదు పలుకులేదు థర్డ్ ప్రైజ్ వాట్స్ రాంగ్ ఏ సరే 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 రెండు అవుతుంది కొంచెం దూరంగా ఉంటారు కదా అందుకోసం సిగ్నల్స్ కూడా పోవాలి కదా అక్కడికి హలో హలో నమస్తే అమ్మా హలో నమస్తే అమ్మా చెప్పండి ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నారా నేను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నామ్మా చెప్పండి సార్ అమ్మ మీ ముగ్గుల పోటీకి మీరు ముగ్గుల్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు కదమ్మా ముగ్గులు పంపించారు కదా దానికి థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చిందమ్మా కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా మీకు ఒప్పో ఫోన్ ఒకటి వచ్చిందమ్మా ఫైవ్ జీది ఆ ఫోన్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను మీకు హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది ఆఫీస్ ఇది బట్ మీరు వేసినటువంటి ముగ్గు మాత్రం అత్యద్భుతంగా ఉంది మీ పేరమ్మా బి రమాదేవి గారు రమాదేవి గారు ఎంత కష్టపడ్డారు ఆ ముగ్గు వేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది మీకు వన్ అవర్ లోనే వేసేసారా మంచిగా ముగ్గు రాసి ముగ్గు పక్కన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని రాసి తెలుగు వారి గుండె చప్పుడు అని రాసి రెండు వేల ఇరవై మూడు అని చెప్పేసి రాశారమ్మా ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఏంటి ఎక్కడా వరంగల్ దగ్గర పరకాల్లోనా అవునా మీరేసారమ్మా ఎవరైనా మీ పిల్లలు వేసారా ఎవరు వేసారు ఇది మీరే వేసారా ఏం చేస్తుంటారమ్మా మీరు రమాదేవి గారు నేను ప్రస్తుతానికి డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నారా ఫెంటాస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో పాల్గొంటారు అనమాట ఏ కాంపిటీషన్ అయినా కూడా రమాదేవి గారి చెయ్యి పడాల్సిందే అక్కడ ముగ్గులో ఖచ్చితంగా అంటే ఎంత ధీమా రమాదేవి గారు మీకు నిజంగా కూడా అంటే ఎప్పటి నుండి వేస్తున్నారమ్మా ముగ్గులు మీరు వెరీ నైస్ అమ్మా ఎందుకంటే ఓ ఐదు వేల ముగ్గుల్లో మీది నంబర్ త్రీ ప్లేస్ కు వచ్చిందంటే చాలా సంతోషం అయిందండి అప్పుడప్పుడు ఈ ఫేస్బుక్ లో చూసుకుంటే నాకు వచ్చింది అది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను మర్నాడే ఫోన్ చేశాను అవును అవును 
అయితే నిజమైన అండి మేము ఒక పెట్టున్నాం అంటే సరే అండి పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నా అని అని చెప్పాను మరి ఏ రకమైన ముగ్గు వేయాలండి మరి సంబంధించి అంటే మీకు ఇష్టం అండి ఎట్లా నువ్వు ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు అవునండి అవునండి దీనికి ఈ ఆరు చుక్కల ముగ్గు ఏడు చుక్కల ముగ్గు రథ ముగ్గు అటువంటిది ఏమి లేదండి మీ క్రియేటివిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రమాదేవి గారు అంతేనా మరి మీ క్రియేటివిటీ తోటి ఈ రోజు వేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతమంది రమాదేవి పేరు తెలుస్తుంది మా రేడియోలో అవునండి రమాదేవి గారు మాది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి ఇది మీరు మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మేడం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ పాటలన్నీ కూడా వినాలమ్మా మంచిగా మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాటలు పాడతారా రమాదేవి గారు మీరు పాటలు పాడరా ఏం చేస్తుంటారు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి అమ్మా పిల్లలు ఎంత మంది ఏం చేస్తుంటారు నాకు వచ్చేసి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అండి అబ్బాయి నైట్ లో చదువుతున్నాడు అమ్మాయి సెకండ్ చదువుతుంది వెరీ గుడ్ మాది ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ అండి ఓ ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ ఏమేమి ఫ్రూట్స్ పెడుతున్నారమ్మా అంటే సీజన్ లో ఏ సీజన్ లో ఏదో వస్తుంది అదని పెడతాం అండి హోల్సేల్ అమ్ముతాం మేము ఓ హోల్సేల్ అమ్ముతారా హోల్సేల్ అమ్ముతాం బనానా ఉంటది వాటర్ మిలాన్ ఉంటది ఇవన్నీ ఉంటాయి అండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అని వచ్చిందమ్మా మంచిగా పోతుందా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అమ్ముతూ అమ్మడు పోతుందా అవి ఒక్కొక్క అది వన్ పీస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది అండి ఒకటి అవునవునవును దాంట్లో రెండు రకాలే ఉంటాయి ఒకటి లోపల వైట్ ఉంటది ఒకటి పింక్ లో ఉంటది ఇంకోటి ఓకే అవకాడా అని కూడా వచ్చిందండి రమాదేవి గారు అవకాడు అని కూడా వచ్చింది ఒక ఫ్రూట్ అవకాడు అంటే అది నేను ఇంకా వినలేదు అవకాడు కూడా వచ్చింది బట్ చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా మీరు ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఇలా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నిర్వహించినటువంటి ముత్యాల ముగ్గు కార్యక్రమంలో పాల్గొని థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చినందుకు చాలా అంటే చాలా నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉందండి మరి మేము ఈ ఫోన్ తీసుకొని మీ ఇంటికి వచ్చేసి మీకు మంచిగా ఫ్లవర్ బొకే ఇచ్చి గిఫ్ట్ ఇస్తే మరి మాకు భోజనాలు పెడతారా అమ్మా పెడతామండి దాంట్లో ఏముంది అవునా ఏ వెజ్ పెడతారా అమ్మా నాన్ వెజ్ అంతేనా ఏం లేదు ఒక యాటం గోయరాదమ్మా నా కోసం అరే సూపర్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడే మాటలన్నీ రేడియోలో వింటున్నారు నలభై దేశాలు వింటున్నాయి మీరు మాట్లాడే మాటలు ఇది రేడియో లైవ్ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ అమెరికాలో చాలా మంది వింటున్నారు ఆస్ట్రేలియాలో వింటున్నారు లండన్ లో వింటున్నారు రేడియో ఎవరు తెలియదండి ఇప్పుడిప్పుడే అందరికి తెలుస్తుంది రమాదేవి గారు మీరు ఈ యాప్ కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇక ఇరవై నాలుగు గంటలు పాటలు మంచిగా అటు ఫ్రూట్స్ అమ్ముకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఈ రేడియో కూడా వింటే మంచి ఉంటది రమాదేవి గారు అవునా మీ మీకు ఇష్టమైనటువంటి సాంగ్ చెప్పండి రమాదేవి గారు నేను వేసేస్తా మంచిగా అవునా మా జానకమ్మ గారు పాడిన ఒక మంచి మెలోడీ సాంగ్ నేను మీకు డెడికేట్ చేస్తాను అలాగే మీ ఇంట్లో మీ సార్ ఎవరన్నా ఉన్నారా మాట్లాడొచ్చా వాళ్ళతో కూడా ఓ అప్పుడే అప్పుడే తిన్నారు అప్పుడే పడుకున్నారా మా మీ పరకాలలో నైన్ వరకే పడుకుంటారా నైన్ వరకు పడుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ ఐదు గంటలకు లేస్తారా ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ షాప్ ఓపెన్ చేసి ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా ఫ్రెష్ గా వేసి అమ్ముకుంటారనమాట చాలా సంతోషంగా ఉందండి రమాదేవి గారు ధన్యవాదాలమ్మా నేను ఫోన్ చేస్తాను మీకు వచ్చి తీసుకెళ్తారు కానీ మొబైల్ అమీర్పేటకు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా నేను రేపు సాయంత్రం వాళ్ళు ఒకసారి కాల్ చేసి చెప్తాను ఎక్కడికి రావాలి ఏంటనేది సరేనా ధన్యవాదాలమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఒక ఫ్రూట్స్ అమ్ముకునే ఆమె ఒక హౌస్ వైఫ్ ఇద్దరు హౌస్ వైఫ్లు కష్టపడి వేసారు గెలుపొందారు గెలుపు ఒకరి సొత్తు కాదు టాలెంట్ ఒకరి సొత్తు కాదు టాలెంట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ ఇంకా రేపు స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి రేపు పది మంది సో ఆ పది మందితో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్లు ఎవరెవరు గెలుచుకున్నారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి అనేది సో నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక నెక్స్ట్ మంత్ మరొక ఈవెంట్ కూడా రెడీగా ఉంది ఇక ఎవ్రీ వన్ మంత్ ఒక్కసారి ఈవెంట్ రెడీ చేయడమే సో మరి మామ షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద విన్నర్స్ అండ్ లక్ష్మి గారు అండ్ చాలామంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు విన్నర్స్ అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పేసి సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండి 
ఓకే అండ్ ఈరోజు నేను ఏదో క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను యా కృష్ణ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండి కృష్ణ నది ఉంది కృష్ణ హీరో ఉన్నాడు కృష్ణ మూవీ ఉంది ఓకే కృష్ణ జిల్లా ఉంది ఓకే ఇంకేముంది ఓకే కృష్ణ దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు పేరు కూడా సో ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి కృష్ణ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ రేపటి మామ షోలో మరింత జబర్దస్త్గా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మామ సిద్ధంగా ఉంటాడు అప్పటి వరకు ఓకే సెలవు మరి మా బేబీ ఏందో మూత అంతా ఇట్లా పెట్టుకుంటుంది నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ నేను రన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ప్రైజ్ కావాలని గొడవ రోజు సరే నువ్వు నువ్వు నా చేతిలో ఏం లేదు అది నిర్ణయం ఇది నలుగురు ఐదుగురు చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులు దీన్ని ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్గా అనౌన్స్ చేశారు నా చేతిలో కూడా లేదు నువ్వు బాగా మంచి మంచిగా ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటావు కదా నువ్వు ముగ్గులు వేయి అని చెప్పేసి అంటే సరే అని చెప్పేసి ఏదో ఒక ముగ్గు వేసింది వేసి నాకు పంపించింది ఇది నువ్వే పంపుకో నీ నెంబర్కే అని సరే ఇది ఇది అంత బాగాలేదేమో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనేది బాగానే రాస్తున్నావు కానీ ముగ్గే సరిగా లేదని చెప్పేసి అన్న అంతేలే నేను ఏం చేసినా నీకు నచ్చదు అంటుంది అరే నువ్వు ఏం చేసినా నాకు నచ్చదు కాదు బేబీ ఇప్పుడు ఇంతమంది కాంపిటీషన్ అప్పుడు నువ్వు కూడా బాగా వేయాలి కదా ఐడియాస్ ఇయ్యి అన్నది నేనే ఓ నాలుగైదు ఐడియాస్ ఇచ్చిన రథము గేయి మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్న లేకుంటే సంక్రాంతిని ప్రతి ప్రతిబింబిస్తున్నట్టు సంక్రాంతి హరిదాస కీర్తనలు ముగ్గులు గొబ్బెమ్మలు ఇవన్నీ వేయి అని చెప్పేసి అన్న నువ్వే ఇయ్యి అన్నది ప్రైజ్ నీకు కావాలన్నా నాకు కావాలి నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు నాకు ఆ డైమండ్ లాకెట్ కావాలని గొడవ రోజు ఇంకా మొన్న నేను చెప్పుకోడు చెప్పుకోలే మొన్న డోర్ కూడా తీయలేదు నైట్ నేను డోర్ కొట్టి 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 సరే నువ్వు డోర్ కొడతలేవు కదా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను మా ఇంటికి అని చెప్పేసి అంటే సరే తీస్తగా ఒక కండిషన్ అన్నది అంటే ఏ ఏంటి ఆ కండిషన్ అన్న నువ్వు డైమండ్ లాకెట్ నాకు ఇస్తా అని చెప్పు నేను అప్పుడు డోర్ తీస్తా అన్నది సరే డైమండ్ లాకెట్ నీకు అంటే ముత్యాల ముగ్గులో నువ్వు గెలవకున్నా కూడా నేను కోనిస్తా నీకు అని చెప్పేసి అన్న లేదు 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 కోనిచ్చే సమస్య లేదు నాకు అదే కావాలని పట్టుకోదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాయ్ సెకండ్ ప్రైజ్ వాయ్ థర్డ్ ప్రైజ్ వాయ్